வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கேரளா ஸ்டைல் மிளகு கூட்டுங்க இதுக்கு நான் வந்து பீர்க்கங்காய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பீர்க்கங்காய் மிளகு கூட்டு இது வந்து மிளகு வெந்தய கூட்டுன்னு சொல்லலாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் இதில் பீர்க்கங்காய் ஒரு பெரிய பீர்க்கங்காயை வந்து இந்த மாதிரி தோல் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க மீடியமாக ஸ்கொயர்ஸாக இதுக்கு வந்து பயத்தம் பருப்பு கிட்டத்தட்ட வந்து ஹாஃப் கப்புக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக இதை நல்ல பதமாக வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் மற்ற பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா இதில் வறுத்து அரைப்பதற்கு மிளகு ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு சிகப்பு மிளகாய் கொஞ்சமாக வெந்தயம் தேங்காய் துருவல் தாளிக்கும் போது தாளிக்கும் போது போடுவதற்காக பூண்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு பெருங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை நெய் தேவையான அளவு உப்பு முதல்ல ரொம்ப கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாங்க மிளகு வந்து நெய்யில் வறுத்து பிடிக்கிறப்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதில் மிளகு மட்டுமே போட்டாலும் பரவாயில்லைங்க அதனால் சும்மா ஒரு கூடுதல் சுவைக்காக சின்னதாக ஒரு மிளகாய் போட்டுக்கிறேன் இதோட மிளகு அவங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த நெய்யில் வறுப்படுறப்பே ஒரு நல்ல மனம் கிடைக்கும் அந்த காலத்திலலாம் வந்து நம்ம இடித்து போடுவோம் இப்போ எல்லோரும் மிக்சி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதை கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டுமே வந்து நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கிறப்ப ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் வறுப்பட்டுடும் எப்போவுமே வெந்தயம் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் ஷார்ட் பீரியடு வறுக்கிறப்போ உங்களுக்கு கசப்பு வராது ரொம்ப குறைச்ச தனால் சூடாகாமல் நிறைய நேரம் வறுத்திங்கன்னாக்க கசப்பு வரும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் இப்போ இது இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு தேங்காயை தனியாக வறுத்துக்கிறாங்க இல்லைனா இதுலேயே போட்டும் வறுக்கலாம் ஆனால் இது ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து இதை எடுத்துடுறேன் இதில் போட்டுடுறேன் இப்போ இந்த கொஞ்சம் நெய் இருக்கு இல்லையா இதுலேயே தேங்காய் திருவில் நல்ல சவக்க வறுத்துக்கலாம் இதை வறுக்கிறப்ப அது நல்ல மனம் வரணும் கொஞ்சம் நிறம் மாறணும் இந்த பர்டிகுலர் கூட்டுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் இது நல்ல வறுப்பட்டுருச்சு ஒரு நல்ல வாசனை நல்ல மனம் வருது இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு இந்த மிக்சி இதை இதில் விட போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு கிட்டத்தில் தண்ணி வச்சுக்கிறேன் எப்போதுமே நம்ம வந்து காய்கறியை வந்து நறுக்கிய பிறகு அதிக நேரம் ஓப்பனாக வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது காற்றோட எக்ஸ்போஸ் ஆகிறப்ப கொஞ்சம் அதை அதாவது சத்துக்கள் வந்து குறைஞ்சிடும் அதே நேரம் முதல் நாளே கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னாலும் கொஞ்சம் சத்துக்கள் குறைஞ்சிடுங்க ஏன்னா காற்றோடு சேர்கிறப்ப அதில் இருக்கிற பலவிதமான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு காற்றோடு கலந்து போயிடும் எப்போதுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைக்கிறப்ப ரொம்ப நல்லது அது நம்ம இந்த தோலை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து தொகையல் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு பிற்கங்காய் தோல் தொகையல் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இப்போ இதில் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த காயை போட்டுக்கிறோம் எப்போதுமே இதுதான் வந்து கரெக்டான ப்ரொசீஜருங்க நிறைய பேர் வந்து தண்ணியோடு கூட்டி அப்படியே வைப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப தான் நம்மளுக்கு வந்து அது நல்லது எப்போதுமே அது சீக்கிரமாகவும் வேகும் இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு வேக வைக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே இது வெந்துருங்க அதுக்குள்ளே நம்ம இதை அரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ தேங்காயை வந்து நல்ல செவக்க இந்த மாதிரி நல்ல மனம் வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு இந்த மிக்சியில் போட்டிருக்கேங்க இதை முதல்ல வந்து மூடிட்டு ஒரு ட்ரையாக பவுடர் மாதிரி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை இந்த மாதிரி மூடி வச்சிடுறேன் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரையாக போட்டதுக்கப்புறம் தான் நல்ல பவுடர் ஆகும் இதோட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இங்கே விருப்பப்பட்டால் சின்ன வெங்காயம் ஒன்று பூண்டு ஒன்று இதோடு சேர்த்து இடிக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி நான் அந்த மாதிரி போடலை இதை வந்து அப்படியே இன்னொரு தடவை அரைச்சிக்கிறேன் நைஸாக இப்போ இது வெந்துருச்சான்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாங்க ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பொதுவாக பீர்க்கங்காயெலாம் ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் இதை இதை பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு தொட்டு பார்த்தாலே தெரியுது இப்போ இதோடு நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சதை சேர்த்துக்கலாம் மிளகோடு நாலு நாலு வெந்தாயம் போட்டது நம்மளுக்கு வந்து கூடுதல் நன்மையை தரும் கூடுதல் சுவையும் கொடுக்கும் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் 
இதுக்கெல்லாம் வந்து புளி சேர்க்காதனால குறைவாக தான் பிடிக்கும் வேக வச்ச பதமாக மலரபடி வேக வச்ச பயத்தம் பருப்பு இதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சா போதுமானதுங்க அதுக்கப்புறம் இறக்கிடலாம் தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதிக நேரம் வேகக்கூடாது இது எல்லாமே நம்ம ஒன்று சேர்ந்து அந்த சுவையை ஒன்று சேர்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு டூ மினிட்ஸ் வைக்கலாம் இதுக்கு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட மறந்துட்டேங்க அதனால் கொஞ்சமாக இப்போ போட்டுக்கிறேன் இது போடாமல் செஞ்சாலும் பரவாயில்லைங்க ஆனால் ஒரு கலரும் நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு எப்போவுமே மஞ்சத்தூள் சேர்த்து போட்டு அப்படியே தானே பழகியிருக்கும் அதனால் ஆன்டிசெப்டிக் வேல்யூ ஆன்டிபயோட்டிக் வேல்யூ மஞ்சத்தூளில் இருக்குது அதில் இருக்கிற குர்க்குமின் கண்டிட்டை பற்றி இப்போ உலக அளவில் நிறைய ஆராய்ச்சி நடந்து அது கேன்சரை தடுக்கும் அப்படின்னு பலவிதமான விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது இப்போ டேப்லெட் ஃபார்மில் எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் நம்ம நாட்டில் வந்து தினமுமே நம்ம குழம்பில் போடுற எல்லாமே மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது இப்போ இதை வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி சாதத்தில் போட்டு கலந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இப்படி செஞ்சுருக்கேங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இதை தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லை அப்படியே கூட்டு அப்படியே நம்ம சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா கொஞ்சம் கெட்டிப்பட்டு இறக்கணும் இப்போ நான் இதை இறக்கி வச்சுட்டு நெய்யில் தாளித்து கொட்டிடுறேன் நெய் எடுத்துக்கோங்க ஆ இதுக்கு நல்ல ஒரு பசு நெய் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் எப்போவுமே நெய் அப்படிங்கிறதுனால பசு நெய் தான் நம்மளுக்கு நல்லது எந்த விதமாகவும் கொலஸ்ட்ராலை கூட்டாதது பசு நெய் இந்த பூண்டு கூட இல்லாமையும் செய்யலாங்க நான் கொஞ்சம் பூண்டு சேர்த்தா ஹார்ட்டுக்கு நல்லது அப்படிங்கிறதுக்காக பூண்டை போடுறேன் இதுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிலை நெய் கொஞ்சம் சூடான பிறகு இதை போட்டுக்கலாம் அந்த காலத்தில் நம் நாட்டு சமையலில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொன்று போடுவாங்க நல்லெண்ணெய் ஒன்றில் தேங்காய் எண்ணெய் ஒன்றில் நெய் ஒழுதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஆயில் சேரப்ப நம்மளுக்கு வந்து கூடுதலான பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ நெய் நல்லா சூடாகிடுச்சிங்க இதில் கடுகு உளுத்த பருப்பு ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு போட்டுக்கிறேன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பூண்டு அதிலே கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகட்டும் ஆட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி பூண்டு போட்டு செஞ்சிங்கன்னா இப்போ கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துடலாம் மிக சுவையான பீர்க்கங்காய் வெந்தய மிளகு கூட்டு தயார் இப்போ நம்ம நாட்டு சமையல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டுக்காரங்க தமிழ்நாட்டு சமையல் மட்டும் பண்ணுவாங்க கேரளாக்காரங்க கேரளா சமையல் மட்டும் பண்ணுவாங்க கர்நாடகாக்காரங்க அவங்க சமையல் மட்டும் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம உலக அளவில் ரொம்ப நெருங்கிய பிறகு பார்த்திங்கன்னா எல்லா குசினையும் நம்ம சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதாவது வேற்று நாட்டு சமையலும் நம்ம செய்கிறோம் நம் நாட்டு சமையலே ஒரே மீல்ஸ்லேயே வந்து கேரளா டிஷ் ஒன்று இருக்கும் கர்நாடகா டிஷ் ஒன்று இருக்கும் நம் நாட்டு சாம்பார் ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி விதவிதமாக காம்பினேஷன் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியர் கான்செப்ட்னு தான் சொல்லலாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த காம்பினேஷன் கொடுக்குறப்ப ஒன்று புளி சேர்த்தது ஒன்று புளி இல்லாமல் ஒரு ஒரு இதில் துவரம்பருப்பு ஒரு இதில் பயத்தம்பருப்பு இன்னொரு இதில் கடலைப்பருப்பு அந்த மாதிரி வந்து வித்தியாசப்பட்டு செய்கிறப்போ கூடுதலான புரதம் கிடைக்கும் அதாவது மூணு விதமான பருப்பும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மீல்ஸில் சேர்கிறப்போ இதில் இல்லாத அமினோ ஆசிட் அதில் இருக்கும் அதில் இல்லாத இதில் இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து புரதத்தில் தேவையான முக்கியமான அமிலோ அமிலங்கள் நம்மளுக்கு அந்த ஒரே மீலில் கிடைக்கும் அதே நேரம் பார்த்திங்கன்னா காய்கறி பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து நீர் சத்து இருக்கிற காய்கறி தேர்ந்தெடுப்போம் இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் கடினமான காய்கறி அந்த மாதிரி விதவிதமாக கீரை அப்படிங்கிறப்ப ஒரு கீரை வந்து கட்டாயம் நம்மளுக்கு இருக்கணுங்க அதுதான் நம்மளுடைய நாட்டில் வந்து ஐசிஎம்ஆர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச்சில் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு கிராம் அளவு வந்து கீரை கட்டாயம் தேவை ஒரு ரூட் வெஜிடபிள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மற்றபடி வந்து மற்ற காய்கறிகள் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு விதையான காய்கறிகள் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஒரே மீல்ஸில் இருந்ததுன்னா தேவையான எல்லா சத்துக்களும் கிடைக்கும் தொடர்ந்து நம்ம இந்த பலிக்கா வீட்டு சமையலை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வணக்கம்